powered by SMC Moneywise BWise. இது காலத்தின் குரல் உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் சென்னையில் இன்று நள்ளிரவு முதல் பன்னிரண்டு நாட்கள் கடும் முழு முடக்கம் என்பது அமலுக்கு வரப்போகிறது இன்று மாலையிலிருந்தே அல்லது இன்று காலையிலிருந்தே சென்னையை விட்டு மக்கள் வெளியேற தொடங்கியிருக்கிறார்கள் இ பாஸ் எனக்கூடிய மின்னஞ்சல் வழியாக பெறக்கூடிய அனுமதி என்கிற கெடுபிடிகள் இருந்தாலும் அதை கடந்து அதை பொருட்படுத்தாமலும் அச்சத்திலும் ஏராளமானவர்கள் வெளியேறி கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் இருசக்கர வாகனங்களில் இரண்டு பேர் மூன்று பேர் என்று குறுகிய சாலைகளில் கூட பொதுமான அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையை தவிர்த்து விட்டு போகக்கூடிய காட்சியும் கூட சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளில் பார்க்க முடிகிறது சென்னையை விட்டு இன்று மட்டுமல்ல கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக அல்லது இரண்டு மாத காலமாக ஏழைகள் நடுத்தர மக்கள் அன்றாட உழைப்பை நம்பி இருக்கக்கூடியவர்கள் என பலர் தங்கள் சொந்த ஊர்களை நோக்கி போகிறார்கள் சென்னை ஒரு ஆபத்தான நகரம் என்கிற பார்வையில் சென்னையிலிருந்து வரக்கூடியவர்களை வரவேற்பதற்கு சொந்த ஊர்களிலே கூட ஆட்கள் இல்லை ஒரு ஆபத்து நம்மை நெருங்குகிறது என்று அச்சத்தோடு பார்க்கிற தன்மையை பார்க்கிறோம் சென்னை நம்பி வந்தவர்களெல்லாம் வாழ வைத்த ஒரு மண் இங்கு இப்படி வெளியேறுவது என்பது திகைப்பூட்டுகிறது அதிர்ச்சி ஊட்டுகிறது என்று நடிகர் விவேக் தொடங்கி பலரும் கருத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் சென்னை இப்போது எப்படி இருக்கிறது ஏன் மக்கள் வெளியேறுகிறார்கள் இதை விவாதிக்கப் போகிறோம் நம்மோடு பூ உலகின் நண்பர்கள் அமைப்பினுடைய சுற்றுச்சூழல் செயற்பாட்டாளர் திரு சுந்தர்ராஜன் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி தனவேல் ஆகியோர் இருக்கிறார்கள் நாம் தொடர்ந்து விவாதிக்கலாம் சுந்தர்ராஜன் சென்னையோட நிலை என்ன நீங்க எப்படி பார்க்கிறீங்க அதாவது சென்னை வந்து பொதுவாக இந்த மாதிரி கொரோனா தொற்று மிக அதிகமாக பரவுவதற்கு முக்கியமான காரணியாக இருப்பது நான்கு முக்கியமான காரணங்கள் இருக்கு அதில் ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து நகர்மயமாதல் அர்பனைசேஷன் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா நாடுகள்லையும் நம்ம போய் பார்த்தோம்னா எங் எங்கெங்கே இந்த கொரோனா தொற்று அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நகரங்களில் தான் இருக்கும் இப்போ இந்தியாவில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா சென்னை மும்பை டெல்லி அகமதாபாத் அஞ்சு நகரங்களில் தான் இந்தியா சூழல் பார்வை காடு அழிஞ்சது அது வந்து உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இப்போ சென்னையில நாளை ஊரடங்கு மக்கள் வாழ முடியாம சென்னையை விட்டு காலி செய்யக்கூடிய போக்க பார்க்கிறோம் சாதாரண ஒரு குட்டி யானை அதுல வந்து ஒரு இருக்கக்கூடிய தட்டுமுட்டு சாமான எடுத்துக்கிட்டு போற காட்சிகள் தினந்தோறும் பத்திரிகைகள்ல வருது இது எந்த இது என்ன மாதிரியான ஒரு உணர்வை தருகிறதுன்னு கேட்டேன் இல்ல இது நிச்சயமாக ஒரு அச்சம் தரக்கூடிய உணவு தான் நீங்க மும்பையில் வந்து தாராவியை நம்ம உதாரணம் எடுத்துக்குவோம் தாராவியில் வந்து ரெண்டரை லட்ச ரெண்டரை சதுர கிலோமீட்டரில் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் பேர் வாழ்கிறாங்க அவங்க வந்து அந்த அங்கே இருக்க முனிசிபல் கார்பரேஷன் வந்து ஒரு கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்தாங்க அந்த 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 ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னா நீங்கள் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது இப்போ சென்னை மாதிரி நகரங்களில் வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ண முடியாது அதுவும் நமக்கு புரியுது ஆனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் ஸ்க்ரீன் பண்ணாங்க அந்த ஸ்க்ரீன் பண்ணி யார் யாருக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கோ அவங்கள ஐசோலேட் பண்ணி அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து அதோடைய அந்த கொரோனா தொற்றோட எண்ணிக்கை வந்து மிக கடுமையாக குறைச்சிருக்காங்க ஆனால் சென்னையில் கடந்த மூன்று நான்கு ஐந்து லாக்டவுன் செஞ்ச பிறகும் தமிழகத்தில் மிக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட நகரமாக சென்னை இருக்கிறது இந்தியாவிலே அதிகமான தொற்று நோயாளிகள் கொண்ட நகரமாக சென்னை உருமாறி கொண்டிருக்குதுங்கிற ஒரு அச்சத்தின் காரணமாக மக்கள் வெளியே கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அச்சம் வந்து தேவையா தேவையில்லையா அது வந்து நியாயமா நியாயம் இல்லையா அதெல்லாம் வேற விஷயம் ஆனால் மக்களுக்கு வந்து சென்னையிலிருந்து நாம் வந்து வெளியேறினால் நிச்சயமாக ஒரு நோய் தொற்றுவதற்கான சதவீதம் வந்து குறையுங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து மக்கள் மனசில் பதிஞ்சிருக்கு அதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம வந்து அரசோட செயல்பாடுகள் அரசு மேற்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களில் செய்ய தவறிய விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்க்கணும் வழியே நாம் வந்து நீங்கள் வெளியே போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுலையோ இல்லை உள்ளதாக இருக்குன்னு சொல்கிறதுலையோ வந்து அது முடிவெடுக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து இன்னொரு ஆளுக்கு கிடையாது அது அவரவர்கள் சூழல் சார்ந்து அவர்கள் வாழக்கூடிய பகுதி சார்ந்து அவங்க முடிவு பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க வெளி ஒரு வெளி மாவட்டங்களுக்கு போனால் நம்ம வந்து தொற்று கம்மியாக இருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால வெளி மாவட்டங்களுக்கு போயிடலாம் சொல்லி சில பேர் நினைச்சு போகலாம் போகலாம் அது வந்து எது சரி எது தப்புன்னு சொல்லக்கான விஷயம் இல்லை ஆனால்
இந்த விஷயம் எதை காமிக்குதுன்னா டூ வீலரில் குட்டி யானையில் ஆட்டோவில் ஷேர் ஆட்டோவில் எதுலேயாவது எப்படியாவது நம்ம வந்து வெளியே போய் தப்பிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து கொரோனா தொற்று அதிகமாகிறது மட்டுமல்ல அடுத்த பன்னிரெண்டு நாளைக்கு சென்னையில் எப்படி வாழ முடியும் சரி நீங்கள் பன்னிரெண்டு நாளைக்கு லாக்டவுன் வச்சுருக்கீங்க ஒவ்வொரு வீட்லேயும் போய் அரசு காய்கறி கொடுத்துருமா இல்லை மளிகை ஜாமான் கொடுத்துருமா என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டு போய் மளிகை கடைகளில் பொருளை வாங்கிக்கோங்க நடந்து போய் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்றது அரசோட அறிவுரை நான் திரு தனவேல் அவருடைய கருத்தை கேட்டு பிறகு உங்களுடைய விரிவான கருத்தை பெறேன் திரு தனவேல் அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் இன்னைக்கு கூட நடிகர் இயக்குனர் திரு சேரன் ஒரு கருத்தை சொல்லியிருந்தார் தொற்று இல்லாதவங்களெல்லாம் ஊருக்கு அமைச்சிடலாம் சென்னையை விட்டு யாரெல்லாம் ஊருக்கு போக விரும்புகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் அனுப்பிடலாம் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை கூட அவர் சொல்லியிருந்தார் இது ஒரு பிரபலங்கள் மத்தியில் வரக்கூடிய கருத்து அப்படின்னு பார்க்கறத தாண்டி பல மாதங்களுக்கு முன்னாடி மார்ச் மாதத்தில் சென்னையை விட்டு போனவங்க இன்னமும் திரும்பாதவர்கள் இருக்கிறாங்க சென்னையை விட்டு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை பார்க்க முடியுது எல்லா ஊர்லேயும் தொற்று வரப்போகிறது எல்லா ஊர்லேயும் இந்த பிரச்சனைன்றது வந்து சென்னைக்கு மட்டுமான பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலும் இந்த போக்கை எப்படி நீங்கள் மதிப்பிடுறீங்க அதாவது அவர் சொல்லுகிற கருத்து ஆர்வமாக இருந்தாலும் இது நடைமுறை சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று அதாவது சென்னையில் தொற்று இல்லாதவர்களையெல்லாம் அனுப்பி வைக்கணும்னா முதல்ல சென்னையில் இருக்கக்கூடிய சுமார் சென்னையும் இந்த சுற்றுப்பட்டு மாவட்ட பகுதியில் சுமார் மினிமம் ஒரு கோடி நபர்களுக்கு நம்ம சோதனை செய்தாகணும் அது இன்றைய நிலையில் சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று அந்த ஒரு கோடி நபர்களை சோதனை செய்தால் தான் யார் யாருக்கு தொற்று இல்லை என்று தெரியும் இரண்டாவது சென்னையே சொந்த ஊர் ஆக்கி கொண்டு நாற்பது ஐம்பது ஆண்டு காலமாக தங்கியிருக்கிறவர்கள் அவர்கள் வந்து சொந்த ஊருக்கு மீண்டும் செல்வதற்கென்று ஒரு எந்தவித ஆர்வமோ அல்லது ஏற்பாடோ அவர்கள் சொந்த ஊரை விட்டு தொடர்புகளை அற்றவர்கள் இருக்காங்க ஆக சமீபத்தில் வந்தவர்கள் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் சொந்த ஊருக்கு சொல்ல முடியும் அப்படி சொல்லும் போது தொற்று இல்லாதவர்கள் மட்டு கண்டுபிடிச்சு அனுப்புறதுங்கிறது அத்தனை பேரையும் நூற்றுக்கு நூறு விழுக்காடு சோதிச்சு தொற்று இல்லாதவர்களை சொல்லலாம் ஆனால் அவர்களெல்லாம் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பணும்னா அது வந்து நடைமுறை சாத்தியம் அல்ல அவர்கள் எவ்வளோ பேர் சொந்த ஊருக்கு நம்ம அனுப்ப முடியும் மற்றவர்களை நம்ம எப்படி கண்காணிக்கிறோன்றது தெரியல அதற்கு பதிலாக இப்போது இந்த தொற்று மண்டலம்ன்றது சென்னைன்னா இது வரைக்கும் நம்ம சவாலையும் மீறி ஒரு ஆபத்தான நிலைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறது என்பது இப்போ அனைவரும் அறிந்த உண்மையாகிவிட்டது ஆக இதனால் வந்து என்னென்னா இந்த சோதனைகளை மேலும் வலுப்படுத்தி இந்த எந்தெந்த கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் சொல்கிறாங்களோ அந்த பகுதிகளில் நூற்றுக்கு நூறு சோதனைகளை கட்டுப்படுத்தி அவர்களை தனிமைப்படுத்துகிற இப்போ அரசு அறிவித்திருக்கிற அந்த இதை இன்னும் கடுமையாக இன்னும் விரைவாக செய்ய வேண்டும் இப்போ இதில் என்ன ஒரு துரதிருஷ்டம்னு சொன்னோம்னா அதாவது நோய் தொற்று மிக லேசாக இருந்த காலத்தில் நம்ம கடுமையான நடவடிக்கைகளை கடைபிடித்தோம் ஆனால் இப்போது நோய் தொற்று மிக அதிகமாக தேர்வுகிட்ட நேரம் இன்றைக்கு கூட மாலையில் கடைகளுக்கு செல்லும்போது அதாவது கூட்டம் வந்து அதிகமாக தான் இருக்குது அரசாங்கம் நாலு நாளுக்கு முன்னே அறிவிச்சிட்டாங்க அறிவிச்சிருந்து கூட இன்றைக்கு மாலையிலையும் வந்து கூட்டங்கள் அதிகமாக இருக்குது மக்கள் வந்து அந்த பன்னிரெண்டு நாளில் உடனே திரும்ப கடைகள் திறக்காத கிடைக்காதோன்னு திரும்ப அவர்கள் ஒரு சந்தேகத்தில் மீண்டும் இது ஒரு புதிய கூட்டத்தை தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் இதில் பொதுமக்களும் நீண்ட காலமாக இந்த இதெல்லாம் கடைபிடித்து அவர்கள் ஒரு சோர்ந்து போயிருக்கிறாங்க அதற்கு அடுத்தார் போல் வந்து இந்த வெளியில் பூருக்கு செல்கிறவங்கெல்லாம் பயத்தின் காரணமாகத்தான் செல்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இந்த பன்னிரெண்டு நாள் வந்து சென்னை வந்து இது வரைக்கும் ஒரு சகஜ நிலைமைக்கு திரும்பும் என்கிற நம்பிக்கையில் அன்றாட வேலைக்காகவோ தினக்கூலிக்காகவோ மற்ற வேலைகளுக்காகவோ வந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் இந்த பன்னிரெண்டு நாளைக்கு வந்து எந்த தனியார் நிறுவனங்களும் சம்பளம் கொடுக்கறது க கடினம் அதனால் அவங்க அந்த பன்னெண்டு நாளுக்காக போய்டுன்ற மெஜாரிட்டி அப்படி தான் போகிறாங்க ஏன்னா சொந்த ஊருக்கு போய்டுன்றவங்க வந்து இப்போ என்னென்னா எல்லா இடத்தையும் சோதனை இ பாஸ் வாங்கிட்டு போகிறதுங்கிறது மிக சிரமமாக இருக்குது இப்போ மாவட்டங்களில் வந்து சென்னையிலேருந்து வரவங்கள கடுமையாக சோதிக்கிற அளவுக்கு எல்லா மாவட்டத்திலையும் சுற்றுப்புற மாவட்டத்தில் அந்த பணிகளை வேறு தொடங்கிட்டாங்க அதனால் இங்கேருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வது என்பது அவ்வளோ சுலபம் இல்லாத வேலையாகிவிட்டது ஆகவே பயத்தின் காரணமாக ஒரு சிலர் செல்லலாமே தவிர மெஜாரிட்டி வந்து இன்றைக்கு சென்னையை நம்பி வந்தவர்கள் நான் சகஜர்களை திரும்பிவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் வந்த அன்றாட தொழில் செய்பவர்கள் மற்ற சிறு சிறு தொழில்களில் ஈடுபட்டவர்கள் அவங்க சொந்த ஊருக்கு போகிறது தான் அதிகமாக இருக்கிறது என்று எண்ணுகிறேன் நம்மோட நாட்டுப்புற இசைக்கலையின் முன்னோடி திரு புஷ்பவனம் குப்புசாமி இணைஞ்சிருக்கிறாரு திரு புஷ்பவனம் உங்கள் கருத்து என்ன உங்கள் உணர்வு என்ன வணக்கம் அதாவது சென்னையிலிருந்து சொந்த ஊருக்கு போகிறவங்கெல்லாம் உண்மையிலேயே கொரோனாவுக்கு மட்டும் பயந்துட்டு போகலை இப்போ இ
வேறு வழி இல்லாமல் தான் போகிறாங்க ஆனால் போகிறவங்கள நம்ம தடுக்க முடியாது அவங்க சொந்த ஊருக்கு போகிறாங்க நீங்கள் போங்க ஆனால் நமக்கு இந்த பட்டணத்துக்கெல்லாம் சோறு போடுற அந்த கிராமத்து மக்களுக்கு இங்கேருந்து கொண்டு போய் எதையாவது கொடுத்துடக்கூடாது அதில் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா எது இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் தொழிற்சாலை இயங்காமல் இருக்கலாம் வேற்ற எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் சாப்பிடாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது அந்த சாப்பாட்டை தரக்கூடிய அந்த கிராமத்து மக்களுக்கு நம்ம கொண்டு போய் இங்கேருந்து ஏதாவது கொடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற கவனம் சென்னையிலேருந்து சொந்த ஊருக்கு போகிற ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளை வளர்த்த கிராமம் நம்ம பிறந்த கிராமம் அங்கே கொண்டு போய் இது கொடுத்துடக்கூடாது அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் போங்க போகும்போது உங்களை வந்து சுய பரிசோதனை செய்துக்கணும் செய்துக்கிட்டு எந்த எந்த விதமான அறிகுறியும் இல்லை தொற்றும் இல்லை அப்படிங்கிற உறுதியோடு நீங்கள் கிராமத்துக்கு போனீங்கன்னா பிரச்சனை வராது நீங்கள் அங்கே போகும்போது கிராமத்து மக்களுக்கே பயம் வருது ஒரு வேலை இவர் வந்து ஏதாவது கொண்டு வந்து விட்டுருவாரோ அப்படின்னு உங்களோட அன்பாக பேசுகிறவங்க கூட உங்களை பார்த்து பயப்படுற ஒரு நிலைமை உருவாகும் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் அதே நேரத்தில் சென்னையிலேருந்து அந்த கிராமத்துக்கு வருகிறவளை அந்த கிராமத்தில் உள்ளவர்கள் தடுத்து அவர்களை வந்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு கொண்டு போய் சோதனை செய்து இவருக்கு ஏதாவது அறிகுறி இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்த பிறகு ஊருக்குள்ளே அனுமதிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து வாழ்க்கை பிரச்சனை நீங்கள் பட்டணத்தில் இருக்கும் போதே அந்த பரிசு இந்த நோயோட பிரச்சனையே அறிகுறி தெரியாதுங்கிறது தான் இப்போ நான் கிராமத்தில் எங்கள் ஊருக்கு பேசும்போது ஆ அதுதான் அறிகுறி அது வந்து சோதனையில் தெரியல தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நீங்கள் இ பாஸ் வாங்கிட்டு போங்கன்றேன் நான் நீங்கள் உடனே கிளம்பிடாதீங்க ஏன்னா இவ்வளோ நாள் இருந்தீங்க அது சென்னை நம்மளை வாழ வச்சுது ரைட்டு இன்னும் எவ்வளோ கட்சம் இருக்குது இந்த கட்சத்துலேயும் ஒரு பெரிய கட்சம் என்னென்னா அந்த கிராமத்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் நம்மளால் ஏதாவது கெடுதல் ஆகிடக்கூடாது ஏன்னா இங்கேயாவது உங்களுக்கு வந்து தடுக்கிறதுக்கான வசதி இருக்குது புழைக்கிறதுக்கான வசதி இருக்குது ஆனால் கிராமங்களில் போயிடுச்சுன்னா உண்மையிலேயே மொத்தமும் போயிடும் மொத்தமும் போயிடும் அதனால் தயவு செய்து இதோ கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அங்கே வசதியே கிடையாது இந்த இப்போ இந்த பட்டணத்தில் இருக்கக்கூடிய மாதிரி விழிப்புணர்வு அதிகமாக அந்த கிராமத்துக்குள்ளே கிடையாது ஏன்னா விவசாயத்தையே நம்பி இருக்காங்க இப்போ இங்கேருந்து என்ன போகிறாங்கன்னா அங்கே விவசாய வேலை செய்துக்கலாம் ஆனால் ஒரு காய்கறி கடலைனா கூட பக்கத்தில் போய் முருகா ஒரு கீரையை பறித்து சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் பக்கத்து வீட்டில் உள்ள உதவி செய்வாங்க எல்லாம் சரி ஆனால் அப்படி இருக்கிற அந்த கிராமத்தை கிராமமாகவே வச்சுருந்து அவங்களையும் காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை சென்னையில் இருந்து ஊருக்கு போகிறவங்களுக்கு இருக்குது அதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க நீங்கள் தனியால் அல்ல அந்த அந்த கிராமம் வந்து பாதிக்கப்பட்டால் பட்டணமும் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது மொத்தமும் காலியாகிடும் அதை முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சார் கஸ்தூரி நம்மோட இணைந்திருக்கிறாங்க கஸ்தூரி உங்கள்கிட்ட கேட்க வேண்டியது சென்னை அப்படின்றதுலேருந்து இங்கேருந்து கொண்டு போய் தொற்றை கொடுத்து விடாதீர்கள் அப்படின்னு திரு புஷ்பவன குப்புசாமி எச்சரிக்கிறார் இங்கே இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு விழிப்புணர்வு அங்கே இருக்காது மக்கள் இயல்பாக இருப்பாங்க அங்கே கொண்டு நோயை பரப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு புள்ளியை அவர் தொடுறாரு இன்னொன்று வாழ்வாதாரம் அதை இழந்து போகிறவங்க ரொம்ப அடித்தட்டு மக்கள் ஒரு வீட்டு வேலை செய்யக்கூடியவங்க முறைசாரா தொழில் இருந்தவங்க ஒரு இளநீ விற்று வாழ்ந்தவங்க அல்லது டீ கடை நடத்தி வாழ்ந்தவங்களோட அன்றாட வருமானம்ன்றது பல நாட்களாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பல வாரங்களாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அவங்க வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வீட்டு வாடகை கூட கொடுக்க முடியல அப்படின்னு ஊரை விட்டு புறப்படுற தன்மையை பார்க்குறோம் உயிர் பயத்தில் போகிறவங்கள பார்க்குறோம் இது வந்து ஒரு சென்னை மாதிரியான நகரம் இதுவரையிலும் எதிர்கொள்ளாத ஒரு தன்மை இதை நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க வணக்கம் குணா சார் வணக்கம் ஒரு நிமிஷம் இங்கே வணக்கம் குணா சார் இங்கே இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஒன் செகண்ட் வருமானம் இழந்து வாழ முடியாமல் இருக்கக்கூடிய விளிமநிலை மக்களும் வெளியேறிட்டு இருக்காங்க அதுல வந்து நம்ம வந்து மறுக்கவே முடியாது சரி ஊருக்கு போனா வந்து குறைஞ்சபட்சம் பொழைச்சுக்கலாம் இன்னொரு பெரிய பயம் இருக்கு மக்கள்கிட்ட சரி பனிரெண்டு நாள் லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அரசு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாதங்கிற உறுதியை இது வரைக்கும் அரசு கொடுத்துருக்கா கிடையாது ஜூலை பதினஞ்சு வரைக்கும் போகும்னு சொல்லி ஆல்ரெடி செய்திகள்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஜூன் ஜூன் முப்பதோட முடியாமல் ஜூலை பதினஞ்சு வரைக்கும் போகும் ஊரடங்குன்னு சொல்லி செய்திகள் ஆரம்பிச்சிருக்கு நான் அரசு நான் உறுதிப்படுத்தலை மக்கள்கிட்ட உள்ள பயம் சென்னையில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கும் சரி சென்னையிலேருந்து வெளியேற மக்களுக்கும் அடிப்படையாக ஒரு கேட்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கேள்வி இந்த லாக்டவுன் பீரியட் பயன்படுத்தியாவது சென்னையை அட்லீஸ்ட் நீங்கள் டிப் கர்வை வந்து ஃபிளாட் டிப் ஆக்க வேண்டாம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஃபிளாட் ஆக்குவீங்களா ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் டயத்தில்
ஒரு ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்டான மெஷர்ஸ் எடுத்து நாங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்குறோம் ஒரு இரநூறு குடும்பங்களுக்கு ஒரு டாக்டர் போடுங்க டாக்டர் டீம் போட்டோம் பல்ஸ் ஆக்சி மீட்டரும் இது ஏற்கனவே ஜோன் ஃபைவ்ல செஞ்சுட்டு இருக்காங்க டெம்பரேச்சர் ஸ்கேனோ போட்டோம் யார் யாருக்கு இப்போ ஆக்சிஜன் இது குறைவாக இருக்கோ அவங்களை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணட்டும் இது தொடர்ச்சியாக செய்தால் அடுத்த பதினைந்து இருபது நாட்களில் ஓரளவுக்கு சென்னையில் யார் யாரெல்லாம் பாசிட்டிவ் பேஷன்ஸு யார் யாருக்கு நோய் தொற்று இருக்குது என்பதை நிச்சயமாக நாம் தனிமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு வந்து நாம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்து பண்ண முடியும் இன்னொரு பார்க்க சொல்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இப்போ கடந்த மூன்று மாத காலத்துக்கு மேலாக அரசு மருத்துவமனைகளில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள் குறிப்பாக டாக்டர்கள் செவிலியர்கள் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் இவங்க எல்லாருமே மூன்று மாத காலம் இராப்பகலாக உழைச்சி ஏறத்தால களைப்படைஞ்சிட்டாங்க தனியார் மருத்துவமனைகள் தொடக்கத்தில் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஒரு தயக்கத்தில் அச்சத்தில் இதை எட்டி நின்று பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ அவங்களும் நோயாளிகளை சேர்க்க அனுமதிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ எல்லா தனியார் மருத்துவமனைகளும் நிரம்பி இருக்கு அரசு மருத்துவமனைகளும் நிரம்ப தொடங்கி இருக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழக மாதிரியான இடங்களில் தனிமைப்படுத்தும் முகாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு அந்த பல்கலைக்கழகத்தை காலி செஞ்சு விடுதியை தாங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு நிலைமை போயிட்டு இருக்கு நாள்தோறும் ரெண்டாயிரம் பேர் சென்னையில் நாள்தோறும் ஆயிரத்துக்கு மேலே ஆயிரத்து முந்நூறுன்னு வருகிற போது இந்த லாக்டவுன் நாளைக்கு வரக்கூடிய லாக்டவுன்றது வந்து தவிர்க்க முடியாதான் இப்போ வந்து அரசாங்கம் ஒரு கட்டமைப்பை ஏராளமானவங்க கொத்தா கொத்து கொத்தா ஒரே நாளில் வந்தால் என்ன பண்ணுறது இப்போ ஏறத்தால் நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் இன்று மரணம் இப்போ திடீரென்று எண்ணிக்கை அதிகரித்து வந்தால் அதை சமாளிக்க முடியாது அந்த அவகாசத்தை கொஞ்சம் வரக்கூடிய வேகத்தை மட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒன்று தான் அந்த லாக்டவுன் ஸோ அது வந்து ஒரு வாரன்றது ஒரு பன்னிரெண்டு நாள்னு தொடங்குது அது எத்தனை எப்படி இது குறையுது அப்படின்றத பொறுத்து அதை நீட்டிக்க போகிறாங்களா இல்லை நீட்டிக்காமல் விடுறாங்களா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது பட் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை செய்ய வேண்டிய தேவைன்றது இன்னைக்கு சென்னைக்கு இருக்கு தானே இல்லை நிச்சயமாக நம்ம அதை மறுக்கவே இல்லை ஆனால் நம்மளோட கேள்வி கடந்த எண்பது நாள் லாக்டவுன் அறிவித்து என்ன பண்ணோம் நாம் அந் இதே தவறுகளை மீண்டும் இன்னொரு பதினஞ்சு நாளைக்கு இன்னொரு இருபது நாளைக்கு செஞ்சிடக்கூடாது தான் நாங்கள் கேட்குறோம் நீங்கள் எண்பது நாள் லூஸ் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கணும் லாக்டவுன் என்பது கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தவோ கொரோனாவை ஒழிக்கவோ முடியாது இட் வில் ஒன்லி கிவ் யூ டைம் உங்களுக்கு நேரம் கொடுக்கும் நீங்கள் ஹெல்த் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு கிட்டு வாங்குறதுக்கு டெஸ்டிங் கிட் வாங்குறதுக்கு யார் யாருக்கு அறிகுறிகள் இருக்கோ அவங்கள சோதனை செஞ்சு ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு தான் அந்த லாக்டவுன் எதுவுமே ஒழிய ஒருபோதும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்கோ அல்லது கேவை வந்து ஃப்ளாட்டன் ஆக்குறதுக்கு வந்து இந்த லாக்டவுன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணவே பண்ணாது அது இது வந்து உலகத்தில் பல்வேறு நாடுகள் இந்த இந்த ஸ்டடியே இருக்குது அப்போ இந்த லாக்டவுனை பயன்படுத்தி நம்ம தயாராக இருக்கோம் நீங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க ஏற்கனவே வந்து ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்லாம் டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் தூய்மை பணியாளர்லாம் வந்து வருமானம்ாங்க <laughs> நாம் இந்த லாக்டவுன் முடிவிலையாவது நிச்சயமாக இந்த கொரோனா தொற்றை ஒரு கேவை வந்து ஃப்ளாட்டன் ஆக்க முயற்சி பண்ணுமா அரசாங்கம் ஒரு ஒரே ஒரு நம்பிக்கை தான் மக்களுக்கு அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு மூணு நாலு லாக்டவுனுக்கு மக்கள் யாரும் பெருசாக வெளியே வரவே இல்லை எப்போ அந்த நம்பிக்கை போதோ எப்போ அந்த நம்பிக்கை ஆமாம் இவங்க ஒன்றும் செய்ய போகிறதில்ல நம்ம வீட்டில்லாம் முடங்கி கிடக்கணும் நமக்கு சாப்பாடு கொழிவாக போயிடும் பயப்படுறாங்களோ மக்கள் அப்போ தான் வெளியே வரான்கிறாங்க அப்போ இன்றைக்கி இவ்வளோ ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்டாக இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக் இன்றைக்கி இன்றைக்கு இன்றைய காலகட்டத்திற்கு வேறு வழி இல்லை நான் அது வந்து சரின்னு சொல்ல தப்புன்னு சொல்ல வேறு வழி தான் அரசாங்கம் செய்யுது நான் குறைஞ்ச ஒரு தனவேல் தனவேல் அவர்கள் சென்னை நியூசிலாண்டில் ஆக்க வேண்டாம் நீங்கள் நீங்கள் தாராவி மாடல் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் தாராவி மாடல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து வேலை செஞ்சாலும் நமக்கு வந்து சென்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஸ்டெப் ஃபார்வர்டாக இருக்கும் இல்லை அவர் சொன்ன அன்னைக்கு நியூசிலாந்து வந்து கொரோனா ஃப்ரீயாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கேஸ் வந்துடுச்சு யாரும் எங்கள் ஊரில் கொரோனா இல்லை கொரோனாவை வென்று விட்டது அப்படின்லாம் யாரும் எந்த ஊரும் இன்றைக்கி வந்து மாறுதட்டி கொள்ள முடியாத நிலம இருக்குது ஏன்னா வைரஸ் அப்படின்றது மனிதர்களை விட கடினமானதாகவும் வலிமையானதாகவும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் திரு தனவேல் அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் தனிமைப்படுத்தப்படுகிறது சென்னை அப்படின்னு தான் இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி செய்திகள் உலாவர தொடங்குச்சு சென்னையும் அதை சுற்றி இருக்கிற மாவட்டங்களையும் தனிமைப்படுத்த போகிறாங்க இங்கேருந்து மக்கள் மாவட்டங்களுக்கு போகிறதுனால நோய் பரவுகிறது அப்படின்ற ஒன்றில் ஆரம்பிச்சுது இப்போ சென்னை மாதிரியான அடர்த்தியாக மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதியில் மக்கள் நடமாட்டத்தை குறைப்பது
இந்த மாவட்ட பகுதிகளை எல்லாம் சேர்த்து உண்மையிலேயே தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு அவசியம் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை அதாவது நம்ம எதிர்பார்த்ததை சமாளிக்க முடியாத ஒரு நெருக்கடியான நிலைக்கு அரசு வந்த பிறகு தான் இந்த ஊரடங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ ஏற்கனவே சுந்தரராஜன் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஏன் இப்போ மக்கள் பணியாளர்கள் வந்தவங்கெல்லாம் போவாங்கன்னா சகஜ நிலைமை திரும்பிவிடும்ன்ற நம்பிக்கையில் வந்த பலரும் ஏற்கனவே கொஞ்சம் அச்சத்தில் இருந்தால் இது எவ்வளோ நாளைக்கு தான் திரும்ப மீண்டும் இந்த இந்த பன்னிரெண்டு நாளோடு நின்று விடுமா இன்னும் போகுமான்றதுக்கான இன்றைக்கு வரை அறிகுறி சரியாக உறுதியாக தெரியல ஏனென்று சொன்னால் இன்னும் இந்த நோயினுடைய தீவிரம் ஏறு முகத்தில் இருக்குதே தவிர கொஞ்சமாவது இறங்கி வந்து அந்த ஃப்ளாட் அனிங்கிறதுக்கான தற்போது அதனுடைய காட்சியே தெரியல இது எவ்வளோ நாள் கழிச்சாவது ஃப்ளாட் அனிங் ஆகும் இப்போ ஒரு குழு வந்து என்னென்னா ஜூலை எல்லாம் ஃப்ளாட் அனிங் ஆகிடுன்றாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து ஆகஸ்ட்டுக்கு மேலே போகலாம்ங்கிறாங்க அது குறித்து ஒரு தெளிவான அதாவது விஞ்ஞானிகள் மத்தியில் கூட இன்னும் ஒரு சரியான கணிப்பை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு சென்னை வந்து மிக ஒரு அபாய கட்டத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு இப்படி இருக்கும் பொழுது இப்போ ஏற்கனவே எப்படி கோயம்பேட்டிலேருந்து போயிட்டு மாவட்டங்கள்லாம் பரப்புறாங்களோ அந்த பீதியில் மாவட்ட மக்கள் இருக்கிறாங்க அவர் புஷ்பவனம் குப்புசாமி அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல் சென்னையை விட்டு மாவட்டங்களுக்கு போகிறது வந்து நம்ம ஒரு குஷியாக நினைக்க முடியாது மாவட்டத்தில் இருக்கிறவங்களாவது இப்போ ஒரு கட்டுப்பாடோடு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு பரவலை உருவாக்கிடக்கூடாதுன்னு அங்கே இருக்கிற மக்களும் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு அச்சத்தோடு இருக்கக்கூடிய சூழல் இருக்குது அதனால தான் நிறைய மாவட்டங்களில் சென்னையிலேருந்து வரவங்கள வந்து சோதனை சாவடிகளில் பண்ணுறாங்க கர்நாடக அரசு நீங்கள் சென்னையிலேருந்து யார் வந்தாலும் பதினாலு நாள் நாங்கள் தனிமைப்படுத்திட்டு அப்புறம் தான் அலோவ் பண்ணுவோன்னு சொல்கிற அளவுக்கு சென்னை பற்றி எச்சரிக்கையாக இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த சூழலில் சென்னையும் இந்த சுற்றுப்பட்டு மாவட்டங்களும் தனிமைப்படுத்தி இந்த தனிமைப்படுத்துதல் என்பது வந்து ஒரு உத்தியாக தான் வச்சுக்கணும் தவிர இதுவே முழு தீர்வல்ல அவர் சுந்தரராஜன் சொன்ன மாதிரி இந்த சோதனைகளை மிக அதிகமாக படுத்தி இதை ஒரு கட்டுப்பில் இந்த இந்த லெவல் மேக்சிமம் என்ன எண்ணிக்கை அதிகமாகும் அதிகமாகி தான் குறையும் அந்த ஒரு லெவலை நம்ம அடைஞ்சிட்டோன்னா அரசாங்கம் என்ற எண்ணிக்கையை பற்றி கவலைப்படாமல் தீவிர சோதனைகளுக்கான நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட வேண்டும் அப்படி முடுக்கி விடுவதற்கு அரசாங்கம் தன்னை ஒரு இக்கட்டான இந்த நிலையை எதிர்கொள்ள தயார் செய்வதற்கு இந்த பன்னெண்டு நாட்கள் உதவும் ஆகவே இந்த பன்னெண்டு நாட்களை ஒவ்வொரு நாளும் அரசாங்கம் எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி இந்த மீதி ஸ்க்ரீனிங்கை கம்ப்ளீட்டாக முடித்து ஒரு லெவல் அசஸ்மெண்ட் எடுத்து அதற்கேற்ப நடவடிக்கை எடுத்தால் தான் இந்த சென்னையும் இந்த சென்னையை சுற்றி உள்ள மாவட்டங்களினுடைய அந்த அபாயகரமான நிலையை நம்ம குறைக்க முடியும் அந்த முறைப்பில் தான் வல்லுநர்களும் கருத்து சொல்லியிருப்பாங்க அந்த அடிப்படையில் தான் அரசு போயிருக்குது அவங்க எண்ணிக்கை அதிகமாகிற பயத்தில் அரசு சில விஷயங்களை அவங்க சொல்வதற்கு தயங்கலாம் ஆனால் இந்த நேரத்தில் பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்பும் அவசியமாகிறது ஏன்னா சென்னையில் இன்றும் கடைகளில் அங்கங்கே இருக்கும்போது கொஞ்சம் கூட்டங்கள் அதிகமாகவே தெரியுது இதை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கட்டாயம் இருக்கிறது கடைசி நேரத்தில் போய் ரயில் ஏறுற பழக்கம் இருக்கிறதுனால கடைசி நேரத்தில் பொருள் வாங்கக்கூடிய தன்மை மக்களுக்கு இருக்கும்னு தெரியல இன்னைக்கு அந்த காட்சிகளை கூட பார்க்க முடிஞ்சிச்சு நான் திருமதி கஸ்தூரி அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் முன்ன எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கான ஒரு மன அழுத்தம் அல்லது ஒரு ஒரு அச்சம் மக்கள்கிட்ட வர தொடங்கியிருக்கா நேற்றுக்கு இரண்டு பேருடைய மரணங்கள் அது ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு தலைமைச் செயலகத்தில் முக்கிய பணியாற்றின ஒரு அதிகாரி இந்த மரணங்கள்ன்றது இன்றைக்கி மக்கள்கிட்ட அச்சம் தேவை ஆனால் அந்த அச்சம் எவ்வளோ தூரம் படுறாங்களோ அந்தளவுக்கு முன்னெச்சரிக்கை எடுத்துக்கவும் மாட்டுறாங்க இப்போது சென்னை அப்படின்ற ஒன்று இந்த கோயம்பேடு கிளஸ்டர் இன்னொரு கிளஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி மொத்த சென்னையே ஒரு ஹாட்ஸ்பாட்டாக மாறுற மாறி அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோமா நீங்க யூ ஹிட் த நெயில் ஆன் த ஹெட் ஃபர்ஸ்ட் மன்னிச்சுக்கோங்க லாக்டவுன்ல எங்களுக்கு எல்லாம் மன அழுத்தம் இருக்கிற மாதிரி எங்க வீட்டு நாய்க்குட்டிக்கும் மன அழுத்தம் அது வந்து கடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மன்னிச்சுக்கோங்க சென்னை வந்து ஒரு ஹாட் இல்லங்க அந்த நாய்க்குட்டியும் ஒரு ஜீவன் தானே என்னன்னா சென்னை ஒரு கிளஸ்டர் ஆயிடுச்சா அப்படிங்க நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து கேட்கறதுக்கு ரொம்ப கசப்பா இருந்தாலும் அதான் உண்மை இப்ப ரெண்டாயிரம் பேர் மரண செய்தி சென்னையில மட்டும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க அதுல இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் பேர் பாதிப்பு செய்தி அதுல ஐம்பது ஐம்பது அப்படி நம்பர் ஏறிட்டே போகுது நாற்பது ஐம்பது இன்னைக்கு சோ ஏறிட்டே போகுது அந்த மரண செய்தி மரணம் இல்ல யாரோ ஒருத்தர் இல்லங்க ரெண்டாயிரம் பாதிப்பு ஐம்பது மரணம்னு சொன்னேன் சரிங்களா ஆஹ் ஐம்பது மரணம் அது அந்த நம்பர் ஏறிட்டே போகுது ஆஹ் யாரோ ஒருத்தருக்கு எங்கோ ஒருத்தருக்கு செய்தியில படிச்சது போக எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எங்க ஏரியால இருக்கிறவங
தெரிஞ்சவங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கூட இப்போ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சவங்க அங்க போயிட்டாரு இங்க போயிட்டாருன்னு சொல்ற அளவுக்கு சென்னை முழுவதுமே வியாபித்து விட்ட ஒரு கரோனாவை இப்ப நாம கட்டுப்படுத்தலனா அட்லீஸ்ட் நாம தள்ளி இருக்கலனா நமக்கு நாமே ஒரு குவாரண்டைன் போட்டுக்கலனா வெளியே எல்லாருமே சென்னைக்காரங்களால எனக்கு வந்துருச்சுன்னு நாளைக்கு பேச ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இது ஒண்ணு ரெண்டு ரெண்டாவது முதல் தரம் லாக்டவுன் பண்ண போது நம்ம ஒத்துழைக்கல நம்ம உண்மை ஒத்துக்கணும் பொதுமக்கள் கிட்ட விழிப்புணர்வு எந்த அளவுக்கு அதிகமாச்சோ அந்த அளவுக்கு அசால்ட் ஏ இதெல்லாம் என்ன இவ்வளவுதானே ஒரு மாதிரி ஒரு பழகி போய் ஒரு பரிச்சயமான நிலைமைக்கு பொதுமக்கள் வந்துட்டாங்க அதோட சீரியஸ்னஸ் புரியல இப்ப வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா வேக்கிள் கூட கிடையாதுங்க காய்கறி வாங்கணும்னா நடந்து போங்க உங்க வீட்டு பக்கத்துல காய்கறி வாங்கினா போதுங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப லகான புடிச்சு இழுத்து சீரியஸ்னஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அப்போ விஷயம் எவ்வளவு தீவிரமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்பவாவது நாம நம்முடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளை பத்தி பேசாம கொஞ்ச நாளுக்கு இப்ப போன வாட்டிய விட இப்ப ரொம்ப ரொம்ப உண்மையான ஒரு ஒத்துழைப்போட பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாதான் சென்னைக்கு வந்திருக்கிற இந்த அபாயம் ஓரளவுக்கு மட்டுப்படும் ஐயா ஒருத்தர் சொன்ன மாதிரி இதனால கொரோனாவெல்லாம் முற்றிலும் அழிச்சிட முடியாது ஆனா இன்னைக்கு ஐம்பது பேர் இறக்கும் பொழுது இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்படும் பொழுது ஆஸ்பத்திரியில ஒரு ஆஸ்பத்திரியை விட்டு இன்னொரு ஆஸ்பத்திரிக்கு அலையக்கூடிய ஒரு நிலை மக்களுக்கு வந்திருக்குன்னா அத அதை மட்டுப்படுத்தி திருப்பி தயார்படுத்தி நாளைக்கு கண்டிப்பா ஏறும் அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் இருபதாயிரம் வந்தாலும் போனவங்க எப்ப ஊருக்கு வருவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறது வழக்கமா இருக்கிற ஒரு தன்மை சென்னைக்கு போனவங்க பொங்கல் தீபாவளிக்காவது வருவாங்களா திரு ஊரை திரும்பி கூட பார்க்குறதில்ல அப்படின்னு கவலைப்படுறவங்க ஆதங்கப்படுறவங்க ஏராளம் ஆனால் இப்போ வந்துடுவாங்களோ சென்னையிலிருந்து அப்படின்னு அச்சப்படுற மாதிரி ஒரு தன்மை இருக்கே உண்மைதான் உண்மைதான் இப்போ என்ன கிராமத்துக்கு போகும்போது சில ஊர்களில் வந்து அந்த வாசல்லையே தடுத்து நிறுத்துகிறாங்க இப்போ எது இப்போ இவ்வளோ வராமல் இப்போ ஏன் ஏன் வந்தேன் அப்படின்ட்டு உடனே டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு போனால் அங்கே வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது இவங்க வந்து மறுபடி திருப்பி அனுப்புறதா ஊருக்குள்ளே விடுறதா ரொம்ப சங்கடப்பட்டு ஐயோ இருக்குதா இது தொற்று இருக்குமோன்னு பயந்து பயந்து அப்படி ஒரு நிலைமையை நம்ம உருவாக்க வேண்டாம்னு தான் சொல்கிறேன் இங்கேருந்து போகும்போது நீங்கள் சோதனை பண்ணிவிட்டு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போங்க பிரச்சனை இல்லை அதுதான் அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா இப்போ இப்போ இப்பேற்பட்ட பட்டணத்திலே நமக்கு வந்து போதுமான வசதி இல்லைங்கிற பொழுது கிராமத்தில் கிடைச்சிருமா அதை யோசிக்கணும் கிராமத்தில் பொழைச்சிக்கலாம் ஆனால் இப்போ அங்கே பொழைக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து இப்போ பிழையாகிடக்கூடாதுல்ல நம்ம போய் கொடுத்துடக்கூடாதுல்ல அது நம்ம அது நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ வந்து நமக்கு உயிரே அங்கே அங்கே தான் இருக்குது இப்போ நமக்கு உணவு தர்றதே அங்கே தான் அவர்கள் பாதிச்சாங்கன்னா அப்புறம் தீர்வே கிடையாதுங்க அதில் ஆனால் எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா கொரோனா வந்து சீக்கிரமாக போயிடும் அது போகவே போகாது இது வந்து வைரஸ் இது எப்படி தோற்றுதுன்னு தெரியல முகக்கவசம் அணிந்தால் மட்டும் வராதுன்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை க கையால் காற்றில் கூட வரலாம் தெரியல எப்படி தான் இப்போ எப்படி பரவுது பாருங்க சென்னையில் என்னென்னா விழிப்புணர்வு பத்தாது அதனால கூட்டம் அதிகம் கூட்டம் ஒரு ஒரே டாய்லெட்டு பல பேர் ஒரே இது கட்டடம் பல குடும்பம் பக்கத்து பக்கத்தில் பேசுகிறது தொட்டுக்கிறது எங்கிறது எப்படி வருதுன்னே தெரியல அதனால் எவ்வளவு விழிப்புணர்வாக இருந்தாலும் இது அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது இதிலேருந்து மீள்றதுக்கான வழி என்ன அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு நாமே மருந்து தேடிக்க வேண்டியதான் இதை நீங்கள் எல்லாம் க கண்டிப்பாக கவனமாக கேட்டுக்குங்க நமக்கு நாமே மருந்து தேடிக்க வேண்டியதான் மருந்து இன்னொன்று வருவோம்னு எதிர்பார்க்காதீங்க நமக்கு நாமே மருந்துன்றது என்னென்னா நம்மளை தனிமைப்படுத்திக்கிறது நம்மளை தூய்மையாக வச்சுக்கிறது அப்புறம் இயற்கை மூலிகை மருந்து சாப்பிட்றது அதாவது எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்திக்கிறது வேறு மருந்து இல்லைங்க அதான் மருந்து எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்திக்கிறது தான் சொல்கிறது நீங்கள் வந்து கவசர குடிநீர் குடிங்க இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் நான் காஃபி கொடுக்குறதில்ல டீயும் கொடுக்குறதில்ல முதல்ல கவசர குடிநீர் தான் அதை முதல்ல குடிங்க தான் ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துடணும் அப்போ தினம் நாங்கள் கு குடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் இப்போது இப்போது சமீபத்திய செய்தி இன்றைக்கி செய்தி என்ன வந்திருக்குன்னா விட்டமின் டி யாருக்கு குறைவாக இருக்குதோ அவர்களே அதிகமாக கொரோனா பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரிசல்ட் வந்திருக்கு அப்போ அந்த விட்டமின் டி வந்து எது கிடைக்குதுன்னா மாலை வெயில் 
கிடைக்குது வெயிலில் நிற்கிறதுல கிடைக்குது அப்புறம் உணவில் இருக்குது பாலில் இருக்குது முட்டையில் இருக்குது குறிப்பாக மீனில் இருக்குது ஆப்பிளில் இருக்குது இதெல்லாம் ஆரஞ்சில் இருக்குது இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பால் முட்டை மீன் ஆரஞ்சு ஆப்பிள் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா விட்டமின் டி நம்ம உடம்புல அதிகமாக போகும் இதை நம்ம நிறைய அப்புறம் நீங்கள் வந்து விட்டமின் மல்டி விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் விட்டமின் சி டேப்லெட் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா உங்கள் உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டாகும் முதல்ல வந்து கொரோனா வந்து எங்கே உட்காருனா சளி அந்த தொண்டையில் சளியை உண்டாக்குறது அதான் முதல்ல அப்புறம் காய்ச்சல் இப்போ வந்து சளியே பிடிக்காத அளவுக்கு நம்மளை வச்சுக்கணும் அதுக்கு என்னென்னா இந்த கபசுர குடிநீர் தான் அதில் இருக்கு நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி எல்லாம் உருவாக்கும் பொருள்கள் நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறதுனாலேயே ஒருத்தருக்கு இந்த வைரஸ் தொற்றாது அப்படின்னு இல்ல எதிர்ப்பு சக்தியை வச்சுக்கிட்டு அதனோட வீரியத்தன்மை வேணா குறைவா இருக்கலாம் அப்படின்றதான் இது இதெல்லாம் தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி நோய் எதிர்ப்பு பல பல கருத்துக்கள் இது ஒரு கருத்தா இருக்கு கஸ்தூரி அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் இல்ல ஆமா இல்ல இப்ப இப்ப மக்கள் வந்து கொத்து கொத்தா வெளியேறாங்க அப்படின்றப்ப அவங்களுக்கு வாழ்வாதார பிரச்சனை இருக்கு ஒரு அச்சம் இருக்கு ஊருக்குள்ள போயிடலான்னு ஒண்ணு இருக்கு பட் பாதுகாப்பற்ற முறையில் அரசாங்கம் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போடுறாங்க நீங்க நாளைக்கு அத்தியாவசிய பொருள் வாங்கணும்னா கூட ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு உள்ள மட்டும் போங்க நடந்து போய் வாங்க வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு நிறைய தடைகளை சொல்றாங்க இதற்கு முன்னால் சென்னை பார்த்த ஊரடங்குக்கும் இப்ப இருக்க நாளை வரப்பூடிய ஊரடங்குக்கும் கண்டிப்பாக வித்தியாசம் இருக்க போகுது அப்படின்றது இன்னைக்கு சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையாளர் திரு ஏ கே விஸ்வநாதன் சொன்ன எச்சரிக்கையிலேருந்து தெரியுது ஆனால் இவ்வளவு எச்சரிக்கை இருக்கு இ பாஸ் இருக்கு இந்த நடைமுறைகள் இருந்தாலும் மாவட்டங்களுக்கு போறது அப்படின்றது எப்படியானும் போகக்கூடிய ஒரு தன்மையை நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளவு சொன்னாலும் நமக்கு பொது நன்மையை விட அந்த நிமிஷத்துக்கு அவசரம் கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கு அது வந்து நம்முடைய ஒரு மனித இயல்பு இது நான் வந்து போன வாரமே எப்போ சுகாதாரத்துறை செயலாளரை மாத்தினாங்களோ அப்பவே இந்த பெரிய ஒரு ஊரடங்கு வருது அப்படின்னு நான் சொன்ன முதலமைச்சர் வரவே வராதுன்னு சொன்ன போது கண்டிப்பா வரும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா நம்முடைய ஊர் நிலைமை பார்த்தாலே தெரியுதுங்களே இதுல நான் ரெண்டு விஷயத்த பகிர்ந்துக்க விரும்புறேன் எல்லாரும் எப்படியாவது ஊருக்கு போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா இத இன்னொரு தரம் நான் வந்து அவரு புஷ்பனவர்கள் சொன்ன மாதிரியே சொல்றேன் ரிக்வஸ்டா சொல்றேன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன் ஊருக்கு போகணும்னு நினைக்கிறது தப்பு இல்லை ஆனா எதுக்காக போறோம் ஊருக்கு போய் யாரு யாருக்கு நாம என்ன கொடுக்க போறோம் அப்பா எனக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னா பரிசு பொருள் வாங்குறதுக்கு பதிலா கொரோனா வாங்கிட்டு வந்தேன்னு சொல்லி குடும்பத்தையும் சேர்த்து இது பண்ண போறோமா பாதிக்க போறோமா அதை வந்து யோசிக்க கூடிய அந்த தன்மை இல்லாத சில உழைப்பாளி வர்க்கங்களுக்கு அரசாங்கம் கூடிய வரப்போகுது ஊரடங்குன்னு ஒரு வாரம் முன்னாடி சொல்லியாச்சு அஞ்சு வார அஞ்சு நாள் முன்னாடி சொல்லியாச்சு தே ஹாவ் டு மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இல்ல எல்லையில போறவங்களை தடுத்து நிக்கிறதுக்கும் இப்ப பண்ணிருக்காங்க மேக்சிமம் தடுத்து நிறுத்தினா ஒரு ரெண்டு நாள்ல என்ன ஆகும் அந்த நியூஸ் பரவும் வெளியே போக முடியாது தப்பிக்க முடியாது நம்ம சென்னைக்குள்ள நம்மள அடைச்சு வச்சுட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ரியலைசேஷன் வந்தா அதுக்கப்புறம் பிக் பாஸ் ஈவெண்டா மக்கள் வந்து வாழ்வாதாரத்துக்கு இங்க இருக்க முடியாம போகக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க வீட்டையே காலி பண்ணிட்டு போகக்கூடிய ஏழை எளிய மக்கள் இருக்கிறாங்க இதுக்கு நிறைய டைமென்ஷன் இருக்கு ஏழை எளிய மக்களை சொல்லாதீங்க ஏழை எளிய மக்களை சொல்லாதீங்க எனக்கு ஹைதராபாத்ல ஷூட்டிங் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு ஏரோபிளைன்ல போகணும்னு சொன்னா அதுல கதை கதையா சொல்றாங்க எல்லாரும் எஜுகேட்டட் எல்லாரும் வந்து மிடில் கிளாஸ் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் மேல் தட்டு வர்க்கம் உட்கார்ந்து இருங்க தயவு செஞ்சு எல்லாரும் நின்று முண்டி அடிச்சு வெளியே வராதீங்கன்னு கழுதியா கத்துறாங்களா ஏர்ல இந்த ஏரோ ஹோஸ்டஸ் எல்லாம் அது என்னவோ தெரியல நமக்கு வந்து அந்த ஏரோபிளைன் இறங்கினா உடனே எல்லாரும் ஏறுங்க ஏறி அப்பவே அந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளார வெளியே வந்துடணும் அப்படி வெளியே வந்தா கொரோனா நம்மள தாக்காதுன்னு நினைக்கிறாங்களா என்னன்னு தெரியல வெளியே வந்துடணும் இந்த மாதிரி நம்ம அடிப்படையான சில சில சின்னத்தனங்களை நான் என்னையும் சேர்த்துதான் சொல்றேன் சில சின்னத்தனங்களை நம்ம விட்டே கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் அதனால நமக்கு கிடைக்கிற தண்டனை தான் இந்த ஊரடங்கு அடுத்த பதினாலு நாள் நம்மளுக்கு நம்ம ஒத்துழைப்பு கொடுக்காததுக்காக நமக்கு கிடைக்கிற தண்டனை சரி நமக்கு இப்படி 
மாவட்டத்துக்கு மாவட்டம் சென்னையிலிருந்து வரக்கூடியவங்களை அணுகக்கூடிய தன்மையில வித்தியாசத்தை பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு மாவட்டமும் ஒரு மாதிரியான அணுகுமுறையை இது பண்றாங்க டெஸ்ட் எடுக்கணுன்றது கட்டாயம் அங்க போனா தனிமைப்படுத்த ரிசல்ட் வர வரலையும் தனிமைப்படுத்திக்கணும் பாசிட்டிவ் வந்தால் தொடர்ந்து சிகிச்சைக்கு வரணும் இப்படியான கெடுபிடிகள் இருக்கும் போதும் மக்கள் வெளியேறத எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அதில் ஒரே சீரான அணுகுமுறை பின்பற்றாங்களா என்ன நிலைமை இருக்குது களத்தில் அதாவது நான் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் கொரோனா நம்ம பேசியிருக்கிறத பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு இது ஒரு கவலையாக இருக்குது கொரோனா தொற்று வந்தவர்களையும் சரி இல்லாட்டி சென்னையிலேருந்து வரக்கூடியவங்களும் சரி ஒரு ஸ்டிக்மெட்டைஸ் பண்ண வேண்டாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அது ஐயோ வந்துடாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பயப்படுறாங்கன்னு சொல்கிறது அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது மக்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன லெவலில் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கன்ச ஒரு சின்ன ஒரு கன்சர்ன் இருக்க தயக்கம் இருக்க முடிய அப்படியே வந்துடாத ஏன் வந்தேன்னு கேட்குற மாதிரிலாம் யாரும் வந்து இல்லை அது அது கிரா அது அப்போ நம்ம யார நம்ம யாராவது தமிழ்நாட்டுக்கு இல்லை சென்னைக்கு கல்ஃப்பில் இருந்து ஆஸ்திரேலியா இருந்த மக்கள் வந்து ஏன் வந்தீங்க நம்ம கேட்டோமா என்ன கேட்கல இல்லையா நம்ம மக்கள் நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வரப்போ நம்மளை தான் தேடி வர்றாங்க அதே மாதிரி தான் ஊருக்கு ஊர்களுக்கு போகக்கூடிய மக்களையும் வந்து அந்த மாவட்டங்களுக்குடைய மக்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள கொள்கிறாங்க ஒரு சின்ன தயக்கம் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்காக சென்னையிலேருந்து வரவங்க வந்து ஸ்டிக்மெட்டைஸ் பண்ணுறதோ இல்லாட்டி கொரோனா தொற்று உள்ளவங்களை ஸ்டிக்மெட்டைஸ் பண்ணுறதோ நம்ம அது வந்து தேவையில்லாத விஷயமாக வந்து நினைக்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வரா இப்போ நான் வந்து தென்காசி மாவட்டம்னா தென்காசிக்குள்ள வர்றவங்களை வந்து சென்னையிலேருந்து வர்றவங்கள டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு இன்ஸ்டியூஷனல் குவாரண்டைன் பண்ணி இப்போ நெகட்டிவ் ஆச்சுன்னா வீட்டுக்கு போக சொல்கிறாங்க பாசிட்டிவ் ஆச்சுன்னா அப்படியே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து கூப்பிட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் சென்டர் வந்து சேர்க்குறாங்க இது மாவட்டங்களுக்கு மாவட்டங்கள் வந்து வேறுபடுது இப்போ சில மாவட்டங்கள் வந்து டெஸ்ட்டே எடுக்கிறது கிடையாது உள்ளவர் கூட யாருமே டெஸ்ட் எடுக்க கிடையாது சில மாவட்டங்கள் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போக சொல்லிடுறாங்க இப்போ தென்காசி கன்னியாகுமரி போன்ற மாவட்டங்கள் வந்து டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்களே ஒரு கல்லூரியிலையோ இல்லாட்டி ஒரு பெய்டு குவாரண்டைன் சென்டரில் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் போய் எங்கள் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் பணம் கொடுத்து நீங்கள் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் நெகட்டிவ் ஆச்சுன்னா அவங்கள வந்து அவங்க சொந்த ஊருக்கு போக விட்டுறாங்க இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாசிட்டிவ்னா ஹாஸ்பிட்டல் போக சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி நடைமுறைகளை வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் ஒரே சீராக இது இது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அதாவது சென்னையிலேருந்து வந்தால் டெஸ்ட் பண்ணி அனுப்பணும் இல்லை எந்த மா எந்த ஜோன்லேருந்து இன்னொரு ஜோனுக்கு போனால் கூட டெஸ்ட் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது சோதனையை செய்வது மூலமாக தான் நம்மளால் வந்து கொரோனா தொற்றை வந்து கண்டறிஞ்சு தனிமைப்படுத்தி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி கொரோனா தொற்றை வந்து ஃப்ளாட்டன் பண்ண முடியவில்லைய நம்ம அப்படி இஷ்டத்துக்கு போகிறது வந்து சரியான விஷயமா இருக்க முடியாது எனக்கு என்ன கவலை ஆகுனா ஒரே ஒரு தரவு வச்சு நான் சொல்கிறேன் எம் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் வந்து ஒரு ஆய்வு பண்ணி வெளியிட்டாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு மரணங்கள் தமிழ்நாட்டில் நிகழ்ந்திருக்குன்னு சொல்லி அந்த ஆய்வறிக்கை சொல்லிச்சு ஆனால் என்ன துரதிருஷ்டவசம்னா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டோட தமிழ்நாட்டில் இறந்தவர்களோட எண்ணிக்கை அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சு அது ரொம்ப ஒரு கவலை அளிக்கிற விஷயமா இருக்குது அப்போ எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் சொன்னதை விட அதிகமான இறப்புகள் வந்து இந்த முழு எல்லா இறப்புகளையும் அரசு சொல்லிடுச்சா வெளியே ஓப்பனா எல்லாத்தையும் அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டோமா அது அந்த அந்த வாதம்லாம் வந்து வேறு ஆனால் எங்களுடைய கவலை வந்து எங்கன்னா அந்த எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம் சொன்னதை விட தமிழகத்தில் இறப்புகள் அதிகமாக நடைபெற ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை நாம் அரசோ இல்லை சுகாதாரத்துறையோ கணக்கில் எடுத்துச்சுக்கா எடுத்துக்கிட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து முக்கியமான கேள்வியாக நான் வந்து வைக்க விரும்புகிறேன் நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக கணக்கு எடுத்துக்கொண்டு தான் சென்னையில் இருப்பதா அல்லது இன்னொரு விஷயமா சொல்கிறேன் சென்னையில் வந்து ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மூன்று மாதம் க க கண் உறங்காமல் மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் துப்புரவு பணியாக ஒரு வேலை செஞ்சுருக்காங்க இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு வேலை செய்ய முடியும் அவங்களுக்கு தெரியல இறந்த அந்த செவிலியரோட ஆரம்பிச்சது சரி காவல்துறையை சேர்ந்தவர்களாம் சரி இல்லை முதலமைச்சரோட தனிச்செயலாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே வந்து சென்னையில் வந்து இரவு பகல் பார்க்காமல் பணி செய்தவர்களாம் அப்போ இந்த 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 ப்ரோட்டோக்கால் இந்த விஷயங்களை மற்ற மாவட்டங்கள் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கோமா கேட்டால் அது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்கு தான் சில மாவட்டங்களை பண்ணியிருக்கோம் சென்னையோட சென்னையில் செய்த தவறுகளை மற்ற மாவட்டங்கள் நடைபெறக்கூடாது என்பதற்காக சில மாவட்டங்களில் வந்து அங்க இருக்க மாவட்ட நிர்வாகம் வந்து செஞ்சிருக்கு ஆனால் இது தமிழகத்திற்கு எல்லா மாவட்டங்களும் எப்படி செஞ்சிருக்கோம் பார்த்தா நிச்சயமாக இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் இன்னைக்கு சென்னையில் என்ன ப்ரோட்டோக்காலை மிஸ் பண்ணமோ அதை எல்லா மாவட்டங்களையும்
ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு பேசலாம் முக்கியமான அம்சங்களை சொல்லியிருக்கீங்க சென்னையில் ஒரு கோளாறு நடந்துருச்சு இந்த தீவிரம் மற்ற மாவட்டங்களுக்கு போகாமல் தடுக்கிறது தேவை அப்படின்ற கருத்தை சொல்லியிருக்கீங்க இது சம்மந்தமாக நேர்கள்ட்டையும் ஒரு கருத்தை நம்ம கேட்டிருந்தோம் அந்த கேள்வி பதிலையும் ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் காலத்தின் குரல் இடைவேளைக்கு பிறகு கொரோனா தீவிரமடைந்திருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் மக்கள் சென்னையில் குடியேறிய மக்கள் இங்கிருந்து வெளியேறுவது எதை காட்டுகிறது என்பது தொடர்பாக நேர்கள்கிட்ட இணையத்தின் வாயிலாக ஒரு வாக்கெடுப்பு மக்கள் ஊர் திரும்புறதுன்றது ஒரு அவசரமான முடிவு பொறுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஏழு சதவீதம் பேரும் சரியான நகர்வு என்று பத்து சதவீதம் பேரும் இது ஒரு ஆபத்தான முயற்சி என முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் பேரும் வேறு வழியில்லை என நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் பேரும் கருத்து சொல்லியிருக்காங்க ஆபத்தான முயற்சி வேறு வழியில்லை இதுதான் மேலோங்கி இருக்கு திரு தனவேல் உங்கள் நிறைவு பார்வை அதாவது இதில் இந்த கடந்த காலத்தில் நம்ம இந்த ஊரடங்கு தளர்வு செய்யும் போது பொருளாதார நடவடிக்கையும் கருத்தில் கொண்டு எடுத்தும் போது தெரிஞ்ச அரசும் ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு தான் அந்த தளர்வு செஞ்சாங்க அதில் நம்ம தவறிவிட்ட த ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் சென்னையிலேயே வந்து ஏ சிம்டமேட்டிக் அறிகுறி இல்லாமல் நோயுடையவர்கள் எண்பது விழுக்காட்டுக்கு மேல் என்று பல முறை அரசு அறிக்கையும் தனியார் அறிவிக்கையும் சொல்லியாச்சு அப்படி சொல்லும்போது இப்போ நம்ம வெளியில் செல்லுகிற இடங்களில் கடை கடைகளிலோ பொது இடங்களில் மேக்சிமம் ஒரு தெர்மல் ஸ்கேனர் வச்சு பார்க்குறாங்க அப்போ இந்த ஏசிம்டமேட்டிக் வந்து பிசிஆர் டெஸ்ட் இல்லாமல் பண்ணுவது எல்லாம் வீண் என்று ஆகிவிடுகிறது இப்போ இந்த சூழலில் தொழிற்சாலைகளும் அரசு அலுவலகங்கள் தலைமை செயலகங்கள் உள்ளிட்டு ஐம்பது விழுக்காடு வரை பணியாற்றலான்னு சொல்லும்போது அதில் ஏசிம்டமேட்டிக் மூலமாக பரவினங்க எவ்வளோ பேருன்ற பெரிய ரிஸ்கை நாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் குறைந்தபட்சம் இந்த நாளை முதல் இருக்கிற இந்த ஊரடங்கு கட்டுப்பாட்டின் போது அலுவல் பணிகள் என்று எந்தெந்த அத்தியாவசிய பணிகளுக்கு தனியாராக இருந்தாலும் அரசு நிறுவனம் வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு முதல் கட்டமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிசிஆர் செய்து அது மேற்கொண்டு அந்த தொற்று ஏ சிம்டமேட்டிக் இல்லாத ஒரு நிலைமையாவது நம்ம பண்ணி ஆகணும் இந்த பனிரெண்டு நாள் வாய்ப்பை வைத்து கொண்டு முழுமையாக சென்னையில் நோய் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நூறு விழுக்காடு நோய் தொற்று ச வந்து சோதனை செய்வதற்கான முயற்சிகளை அரசாங்கம் கட்டாயம் எடுக்க வேண்டும் அதே போல பொதுமக்களும் முழு ஒத்துழைப்பை கொடுத்து என்ன சென்னை நகரம் ஒரு பெரிய ஒரு நிக்க இக்கட்டான நிலைமையில் இருக்கிறது என்பது எல்லாருக்கும் தெரிகிறது ஆகவே முழு ஒத்துழைப்பு அவசியம் இருந்தால் ஒழிய பொதுமக்கள் வெளியில் செல்வதையோ அடிக்கடி வெளியில் செல்வதையோ தவிர்க்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்தையும் நாம் அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் திரு புஷ்பனம் குப்புசாமி கூட நிறைவு கருத்து அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நம்மளை நம்ம பார்த்து நம்ம தான் காத்துக்கணும் இனிமே இனிமே வந்து அரசாங்கம் நம்மளை பார்க்கும் அப்படிங்கிற இல்லாமல் நம்ம நம்மளை க க பாதுகாக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மால் மற்றவர்களுக்கு எந்த கெடுதலும் வந்துவிடக்கூடாது என்கின்ற விழிப்புணர்வு வேண்டும் அதாவது சென்னையிலேருந்து ஊருக்கு போகிறவங்கள போகக்கூடாது நான் சொல்லலை அவங்க கட்டாயம்தான் ஆனால் அந்த கட்டாயத்தில் நீங்கள் வந்து சரியாக பண்ணனால்னா அது வந்து ஆபத்தாக முடிஞ்சிடும் எப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு தீர்மானமாக நீங்கள் இருந்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் போங்க ஒரு எதுவுமே செய்யாமல் எந்த சோதனையும் செய்யாமல் டக்குன்னு நீங்கள் வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்றது வந்து அது ஆபத்தானது நீங்கள் ஊருக்கு போக வேண்டியது கட்டாயம் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா நீங்கள் வாடகை கொடுக்க முடியாது வேலையும் கிடையாது சம்பளம் கிடையாது நீங்கள் இருக்க முடியாது அப்படின்னு தவிர்க்க முடியாத ஒரு காரணத்தினால தான் நீங்கள் கிளம்புறீங்க அது புரியுது எனக்கு ஆனால் நீங்கள் போ வெளியில் போகும்போது இந்த இடத்து சென்னை விட்டு போகும்போது நீங்கள் வந்து நீங்களும் நல்லா இருக்கணும் மற்றவர்களும் நல்லா இருக்கணுங்கிற ஒரு கருத்தை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி திருமதி கஸ்தூரி போன ஊரடங்கில் செய்த தவறுகளை திருத்தி கொண்டு அரசாங்கமும் சரி பொதுமக்களும் சரி எல்லாருக்கும் பொறுப்பு இருக்கு ஒருத்தரை மட்டும் சொல்ல முடியாது டாஸ்மாக்கை திறந்து விட்ட போதே சமூக தொற்றுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் எல்லாத்தையும் திருத்திட்டு இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிக்டான ஊரடங்களை ப்ரிப்பரேஷனா அதிகப்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா கொரோனா அமெரிக்காவில திறந்து விட்டாங்க அங்கேயும் ஏறிடுச்சு நியூசிலாண்டில் திறந்து விட்டாங்க அங்கேயும் திருப்பி வந்துருச்சு இது இப்போதைக்கு போகாது ஏறத்தா போகுது இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் பாதிப்பு இருக்கிறது அஞ்சாயிரம் ஆகலாம் அதற்கு தயாராக மருத்துவ முறையில் தயாராக எல்லா விதத்திலையும் தன்னை ஏற்படுத்தி கொண்டு அரசாங்கம் தயாராக இருக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் இந்த ஊரடங்களை தங்களுக்கு ஒரு சுய பரிதோ சுய பரிசோதனை நேரமாக எடுத்துக்கொண்டு அவர்களும் வரும் காலத்துக்கு தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் 
முக்கியமான ஒரு கேள்வியை சுந்தர் நீங்கள் சொன்னீங்க அதாவது கொரோனா பார்த்து இவ்வளோ அஞ்ச தேவையில்லை கொரோனா வந்தவர்களை வந்து நம்ம வந்து சமூக விளக்கம் பண்ணி ஆஹா அப்படின்னா அவரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெறுத்து ஒதுக்கக்கூடிய ஒரு பார்வையில் அணுக தேவையில்லைன்ற ஒரு இதை சொன்னீங்க ஆனால் பலர்கிட்ட அந்த மன அழுத்தம் இருக்கிறது பலருக்கு வந்து நமக்கு கொரோனா வந்துடுமோ அப்படின்ற அச்சம் அதாவது ஒரு நாள் காய்ச்சல் ஒரு நாள் சளி ஒரு நாள் தொண்டை வலி இப்படி வந்தாலே நமக்கு வந்துடுச்சோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அச்சத்தையும் பார்க்குறோம் அதை அவ்வளோ எளிதாக கடக்கக்கூடிய ஒன்றாக இல்லை அதனால தான் மக்கள் கூட இது தவிர்க்க முடியல வேறு வழி இல்லை அப்படின்ற பார்வைகள் எல்லாம் சொல்கிறாங்களோன்னு என்ன தோணுது உங்கள் நிறைவு கருத்து அதை நான் ஒரு மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்ல நினைக்கிறேங்கண்ணா முதல் விஷயம் சென்னைக்கு இது வந்து கடைசி லாக்டவுனாக இருக்க வேண்டும் நமக்கு வந்து நியூசிலாந்து மாடலுக்கெலாம் நான் போகலை தாராவி நமக்கு ஒரு நல்ல மாடலாக இருக்குது அங்கே எப்படி ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு அங்கே இருக்க அதிகாரிகள் வந்து தெல்ல தெரிய ப்ளூம்பர்கில் வந்து ஒரு கட்டுரை வந்திருக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலான கட்டுரை அதை வச்சு சென்னையை எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும்னு ஒரு ஸ்டெப்பு முதல்ல வந்து நாம் வந்து எடுக்கணும் சென்னையை எப்படி காப்பாற்றுவது அடுத்த பதினைந்து நாளுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இது ரொம்ப ரொம்ப குரு ஹிஸ்டாரிக்கல் டைம் பீரியட் இந்த பதினஞ்சு நாள் இதையும் நாம் மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா இன்னொரு முறை காலம் வந்து நமக்கு வந்து வாய்ப்பை வந்து வழங்காது இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து சென்னையை மாதிரி தமிழகத்தை தமிழக கிளஸ்டராக மாற்றி விடாமல் இருப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு வந்து மாவட்ட நிர்வாகமும் மேற்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா நீங்கள் நியூசிலாண்டை மாற்றுறதுக்கட்டும் இல்லை வேறு எதாவது மாற்றுறதுக்கட்டும் ஆனால் தமிழகத்தை இன்னொரு சென்னை சென்னையாக மாற்றாமல் நான் சூ வெங்கடேசனுடைய மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு சூ வெங்கடேசன் வார்த்தைகளை கடன் வாங்கியே சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து தமிழகத்தை இன்னொரு சென்னையாக மாற்றி விடாதீர்கள் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை நான் தமிழக அரசிடமும் மாவட்ட நிர்வாகத்திடமும் நான் வந்து வைக்க விரும்புகிறேன் மூன்றாவது முக்கியமான விஷயமாக நான் சொல்ல விரும்புவது மெகா போலீஸ் மெகா சிட்டிஸ் மெகா மெட்ரோபாலிட்டன் டவுன்ஸ் இதை பற்றின நாம் வந்து நிச்சயமாக மீள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டிய காலகட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் கேரளாவில் ஏன் வந்து பெரிய லெவலில் தொற்று பரவலைன்னா அப்படின்னா சென்னை மாதிரி ஒரு நகரம் அங்கே கிடையாது அகமதாபாத் மாதிரி ஒரு பெரிய நகரம் அங்கே கிடையாது பெரிய நகரம்னு சொன்னால் கொச்சின் தான் திருவனந்தபுரம்லாம் நம்ம ஊரில் ஒரு 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 முனிசிபாலிட்டி மாதிரி தான் திருவனந்தபுரம்லாம் ஸோ அது ஒரு முக்கியமான காரணம் கேரளாவில் வந்து பெரிய அளவில் தொற்று பரவாது அப்போ நாம் வந்து இது இது ஒரு லாங் டேர்ம் இல்லை லாங் டேர்ம் இதான் நான் சொல்கிறேன் நீண்ட காலத்தில் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ முதல் முதல் நான் முதல் ரெண்டு விஷயத்தை திருப்பி அழுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் சென்னையை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் இதுதான் வரலாறு நம்ம காலம் நமக்கு வழங்கியிருக்க கடைசி வாய்ப்பு இரண்டாவது தமிழகத்தை இன்னொரு சென்னையாக மாற்றாமல் இருப்பதற்கான வேலைகளை அரசும் அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகங்களும் முடிக்கிவிட வேண்டும் இதை தான் நான் வந்து இறுதியாக சொல்ல விரும்புகிறேன் நன்றி உங்கள் நாளோருக்கும் நன்றி அடுத்த செய்திகளை வழங்குவதற்காக கார்த்திகா நன்றி தொடர்ந்து தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம்